ஸோ இப்போ ப்ரின் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்து இந்த எண்ட் ஆர்குமெண்ட்டோட டிஃபால்ட் வேல்யூ பேக் ஸ்லாஷ் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோம் அந்த பேக் ஸ்லாஷ் என்ன என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கல இல்லையா அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் தான் என்ன பேக் ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பேக் ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிற அந்த லெட்டர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளாண்டு இருக்கிற அர்த்தத்தை பிரிண்ட் பண்ண அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அடுத்த லைன் போங்கிறது ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் அடுத்த லைன் போகுது ஓகேயா அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தேட் டஸ் நாட் ரெப்ரஸண்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் பட் இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அனதர் கேரக்டர் விச் ஹேஸ் அ ஸ்பெஷல் மீனிங் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த பேக் ஸ்லாஷன் மாதிரியே அதுக்கு அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அர்த்தம் இல்லை அது வந்து வேற ஒரு விஷயமாக கன்வெர்ட் ஆகுது என்ன நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லைன் போகணுங்கிறத தான் கன்வே பண்ணுது அண்ட் அதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் என்னது நெக்ஸ்ட் லைன் போங்கிறது இது ஒரு நார்மல் கமாண்ட் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்குது அப்படின்னா சொல்ல வரேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நான் ஒரு புது ஃபைல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கோச் குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ கோச் குள்ளே இதை பேக் ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து இதை சேவ் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை சேவ் பண்ணுறப்ப நான் வந்து எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஓகே டாட் பை அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்களா யூஸ்வலாக ஒன்றுமே பிரிண்ட் பண்ணலனா இங்கே ஒன்றுமே பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே வந்து ஒரு லைனை வெறும் அடுத்த லைன் போயிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிறது இங்கே பாரு ஒன்றுமே பிரிண்ட் ஆகலனா இப்படி தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ராவாக போயிருக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹைலைட்டாக இருக்குது அந்த லைன் நம்மளுக்கு எம்டியாக வந்து அடுத்த லைன் போயிருக்கு ஸோ இப்போ இன்னும் இதை பெட்டராக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இப்படி தான் ஒன்று டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை இருக்குது ரைட்டா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இதில் நான் ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் என்ன வந்து போடுறேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஒரு லைன் சீக்வன்சஸ் ஒரு லைன் வந்துருக்கு ரைட் ஸோ இது நார்மலாக ஸ்லாஷ் என் அப்போ எஸ்கேப் ஸ்லாஷ் என் சீக்வன்சஸ் இப்படி தானே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி அந்த லெட்டர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணாமல் ஸ்லாஷ் என்னு நம்ம போட்டப்ப அந்த ஸ்லாஷ் என்னுக்கான அர்த்தம் அதுக்குள்ளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் அந்த கமாண்டை ரன் பண்ணியிருக்கு அது என்ன கமாண்ட் அடுத்த லைன் போகணும்னு சொல்கிறது ரைட் ஓகே இது தான் எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே அது யார் கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு தெரியுமா பாப் பர்னர் அப்படிங்கிறத அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இவர் இதை மட்டும் இல்லைங்க நிறைய விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு என்னென்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேர்லி பிரேசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்மளோட எல்லா இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸும் மிஷினுக்கு புரியாது ரைட் ஸோ அது மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கோட் வச்சு அதை வந்து கிரியேட் பண்ணதும் வந்து இவர் தான் அட் த சேம் டைம் இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்களா பேக் ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அந்த பேக் ஸ்லாஷை கண்டுபிடிச்சதும் இவர் தாங்க ஓகேயா இந்த மாதிரி இவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரி ஓகே ஸோ பேக் டு பைத்தன் ஸோ இந்த பேக் ஸ்லாஷ் என் மாதிரி வேறு என்னென்ன எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் டி பேக் ஸ்லாஷ் கோட்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இது இருக்கிற ஒவ்வொன்றா வந்து இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஸ்லாஷ் என் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் பேக் ஸ்லாஷ் டி வந்து இப்போ எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் டீனா என்ன அப்படின்னா டாப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ நான் டாபை வந்து அமுக்குறேன் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ரைட் இப்போ இங்கே வச்சுட்டு அமுக்க பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு நாலு ஸ்பேஸ் வந்து தானாகவே விட்ட மாதிரி கிரியேட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு தான் இந்த டாப் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்கேப் ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை ஒரு நாலு ஸ்பேஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் டேப் ஸ்பேஸ் இதில் நீங்கள் நிறைய டேப் ஸ்பேஸாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் போகலாம் இப்போ நான் மூணு டேப் ஸ்பேஸ் இங்கே பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன் இவ
ஆனால் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரெட் ஸ்விக்லி லைன் வந்து காமிக்குது இது என்ன சொல்லுது கோட்ஸை வந்து நம்ம ஒழுங்காக க்ளோஸ் பண்ணலை அந்த மாதிரி வந்து அது பிரச்சனை சொல்லுது லைக் ப்ராக்கெட் ஒழுந்து க்ளோஸ் ஆகலை அந்த மாதிரி நமக்கு பிரச்சனை சொல்லுது ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கே கொட்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமா இங்கே வந்து நம்ம மீன் பண்ணது அப்போஸ்டபி சிவாஸ் ஃபோன் அப்படின்னு அப்போஸ்டபி போட்டிருக்கோம் ஆனால் அது என்ன நடக்குது ஓகே கோச் இங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கே முடியுது ஓகே அப்போ சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிச்சுப்பா திஸ் இஸ் சிவா அதுதான் சென்டென்ஸ் அதை முடிச்சிடுச்சு ஆனால் நம்ம அங்கே முடிக்கல நம்ம ஆக்சுவலாக முடித்தது இங்கே ஸோ இது அப்பாஸ்டபி இது கோச் இல்லை அப்படிங்கிறது அதுக்கு புரியலை ஸோ அது இதை வந்து நார்மல் நம்மளோட எஸ்கேப் கேரக்டராக பார்க்காம நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு அப்பாஸ்டபியாக பார்க்காம அது வந்து ஒரு நார்மல் கோச்சாக பார்க்குது ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதில் ஒரு பேக் கிளாஷை போட போகிறோம் ஸோ இந்த பேக் கிளாஷ் கோச் அப்படின்னு போடுறப்ப இந்த பேக் கிளாஷ் போட்டேன்னு ஓகே இப்போ பேக் கிளாஷ் கோச்னால் இது நார்மல் லெட்டர்ஸ் கிடையாது இது ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கலர் பாருங்கள் ஒரு ரெட் கலராக தானாக மாறிடுச்சு ஸோ அது ஏன்னா என்ன ஸ்பெஷல் மீனிங் இந்த இடத்துல கோச்சை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது புரிஞ்சுக்குது இது வந்து நார்மல் கோச் க்ளோஸ் இல்லை இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் இதை அப்படிங்கிறது அர்த்தங்கிறத தெரிஞ்சுக்குது ஸோ இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் சிவாஸ் போன்கிறது ஒழுங்காக அந்த அப்பாஸ்டோட பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஹீ சேட் திஸ் இஸ் மை ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப he said comma potukena coach open panni this is my phone abdin potu coach close pandra indha maarala andha idhu na active voice passive voice appla varala andha maari ulladhu ipa run panninga ungalku error varum ena inga coach aarambichirukom inga coach mudichitu thirumba inga aarambichirukom nadula nariya vishayangal potirukom idhala enna nu adhukku puriyala ena adhu enna nadikkudhu இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு சென்டென்ஸ் இங்கே ஒன்று முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிது அவன் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ இதை அது வந்து அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஒரு பாகமாக அது பார்க்கணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு பேக் கிளாஷை போட்டுறோம் ஓகே அப்போ சென்டென்ஸ் இங்கே முடியலை அப்படிங்கிறது அதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு திஸ் இஸ் மை ஃபோனுங்கிறப்போ இன்னொரு ஒரு கோச் வருது ஸோ அதுலேயும் ஒரு பேக் கிளாஷ் போடணும் ஏன்னா இது அந்த சென்டென்ஸில் பிரிண்ட் ஆகிறப்பவே வர்ற கோச் ஓகே ஸோ அதையும் ஒரு எஸ்கேப் ஏடராக கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா He said, this is my phone, அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சென்டென்ஸாகவே வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பைட்ரேக் ஸோ பைத்தான் ட்ரிக்கு தான் வந்து ஷாடா பைட்ரேக்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா தடவையும் வந்து ஒரு எஸ்கேப் கேரக்டரை வச்சு இதை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதுக்கு ஒரு அல்டர்னேட் நான் சொல்லுவா ஸோ இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே டபுள் கோச் வேணும் அப்போ அந்த வெளியில் இருக்கிறத சிங்கிள் கோச்சாக போட்டுருங்க சிங்கிள் கோச்சில் ஹீ செட் கமா இப்போ டபுள் கோச் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி திஸ் இஸ் மை ஃபோன் அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணேன் டபுள் கோச்சை க்ளோஸும் பண்ணுறேன் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்மளுக்கு அதே தான் கிடைக்கிது ஆனால் இந்த இடத்துல நான் பேக் ஸ்லாஷ் போட வேணாம் எதுவுமே போட வேணாம் அண்ட் இதே மாதிரி பிரிண்ட் ஷிவாஸ் ஃபோனுங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ வெளியில் டபுள் கோச்சை போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ளே அந்த அப்பா ஸ்டஃபியஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போயும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது இப்போயும் பிரிண்ட் பண்ண விடும் ஸோ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த எஸ்கேப் கேரக்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த கோச் போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வெளியில் டபுள் போட்டு உள்ளே சிங்கிள் போட்டுக்கலாம் இல்லை வெளியில் சிங்கிளை போட்டு உள்ளே டபுள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காம்பினேஷனாக நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் வச்சு பண்ண வச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த மெத்தடும் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ ஓகே இப்போ இந்த பேக் ஸ்லாஷ் கோச் பாட்டோம் கடைசியில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் ரைட் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் திஸ் இஸ் அ பேக் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன நினச்சிரும் பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோச்சுன்னு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோச்சுன்னு இருக்கனால இதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அது ரெட் கலரில் மாற்றிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு எஸ்கேப் கேரக்டராக அதை நினைக்கிது ஆனால் அது எஸ்கேப் கேரக்டர் இல்லை இது வெறுமனை ஸ்லாஷ் எனக்கு பிரிண்ட் போனால் அவுட் புட்டா ஓகேயா ஸோ இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அங்கே எரர் வருது ஸோ அதுக்கு என்ன புரியலைனா எனக்கு இங்கே பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியதே அந்த ஸ்லாஷ் தான் அப்படிங்கிறத அதுக்கு புரியலை அப்போ புரிய வைக்க என்ன பண்ணுவோம் எப்போவும் அ
அதை ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டுக்கிறோம் இந்த ஸ்லாஷ் போடுறப்ப அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் வருது அதுதான் இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ அதுக்கான என்ன கமாண்ட் இருக்கோ அதை ரன் பண்ணுது பேக் ஸ்லாஷ் என்னென்னா அடுத்த லைன் போகணுன்னு சொல்கிறது அண்ட் பேக் ஸ்லாஷ் டீனா டாக்ஸ் வைஸ் கோடுன்னு சொல்லுது அது இது பேக் ஸ்லாஷ் கோச் அப்படின்னா அது கோச் ஆக்சுவலாகவே அந்த இடத்துல வருது இது எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கை ஆர் எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸை வந்து இது குறிக்கலை அப்படிங்கிறத பைத்தானுக்கு புரிய வைக்கிறது தான் இந்த மாதிரி உள்ளது தான் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் உங்களோட காம்பினேஷனில் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேயா அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நானும் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தரேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரேட்டான ஒரு ஷோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்கில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வர்ற ஒரு கார்ட்டூன் ஷோ தான் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு ஃபேவரேட் எல்லாத்துக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹீரோ டைம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ அந்த கோச்சை பென்டன் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்னில் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரேயொரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் நிறைய பிரிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரே பிரிண்ட்டை வச்சு எப்படி இதை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ படித்தது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி அடுத்து நம்ம இது ஒரு ஆன்சர் என்னங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு தான் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே டபுள் கோச்சையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் ஹீரோ டைம் அப்படிங்கிறது போடணும் இட்ஸ் ஹீரோ டைம்ங்கிறது அவங்க சிங்கிள் கோச்சை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நானும் இங்கே சிங்கிள் கோச் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அப்பாஸ்ட் ஆஃபி அதிகம் போட்டாச்சு ஹீரோ டைம் ஓகேயா போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அடுத்த லைன் போடணும் அடுத்த லைன் போனால் என்ன பண்ணணும் பேக் ஸ்லாஷ் என் போடணும் ஸோ அப்போ அடுத்த லைன் போயிடுச்சு அடுத்த லைன் போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பென் டென் அப்படிங்கிறது தான் இதை சொன்னாருங்கிறத டினோட் பண்ணதுக்கு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ அதை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே அடுத்த லைனில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே எப்படி பென் டென் அப்படின்னு நமக்கு அப்படி வேணாம் கொஞ்சம் தள்ளி வரணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் டாப் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேக் ஸ்லாஷ் என்னக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டாப் ஸ்பேஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த எக்ஸாக்ட் டிசையர்ட் சென்டென்ஸ் அதே ஃபார்மேட்டில் நமக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் அதை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக போட்டோம் நம்ம நிறைய இது பண்ணுது பைத்தான்ல இப்போ பண்ணி பார்த்தோம் இது எல்லாமே எப்படி பைத்தான் இதை வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அதை எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை தான் வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹவு பைத்தான் ஒர்க்ஸ் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம்